Witam. Dzisiaj niejako podsumowanie całej serii o genezie Słowian. Temat bardzo emocjonujący, a mianowicie gdzie tak naprawdę znajduje się kolebka Słowiańszczyzny. Jest to temat drażliwy. Mnóstwo badaczy z góry ustawia, ustanawia sobie jakąś tezę, którą bronią do upadłego i wszelkie badania które są głównie archeologiczne na ten temat, starają się dopasować do z góry przyjętej tezy. Takie podejście oczywiście bardzo mi się nie podoba, nie ma tej otwartości. Eee, wielu badaczy jest gotowych umrzeć za to, że Słowianie na pewno pochodzą z terenów dzisiejszej Polski, tutaj mieli swoją prakolepkę i nie może być inaczej. Chciałbym dzisiaj przedstawić stan wiedzy, jaki na ten moment posiadam, jaki na ten moment udało mi się zdobyć z różnych źródeł, żeby zgłębić ten bardzo interesujący i też kontrowersyjny temat. Nasza, czyli indoeuropejska kariera na arenie dziejowej rozpoczęła się mniej więcej 6000 lat temu na stepach na północ od Morza Czarnego i Kaukazu. Tam nasi pra, 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 pra przodkowie, bardzo odważni ludzie, jako pierwsi na świecie odważyli się wsiąść na grwiet konia. I udomowienie tych zwierząt spowodowało ogromny skok cywilizacyjny dla tego ludu. Indoeuropejczycy, kiedy wsiedli już na swoje wierzchowce, rozjechali się po świecie. Część ruszyła na wschód i tam dotarła do Indii, zwani są do dzisiaj Ariami. Potem założyli cywilizację nad Indusem. Część ruszyła na zachód i zasiedliła Europę. Znaczną część, szczególnie zachodnią i północną. Cechą wspólną wszystkich ludów indoeuropejskich jest to, że wierzą w bóstwo nadrzędne, które jest opiekunem nieba, które jest związane z tym niebem. I tak jak Słowianie mają Peruna, tak, mamy w Grecji Zeusa, mamy Jowisza w Rzymie, mamy Tora u Germanów i tak dalej, i tak dalej. To jest cecha wspólna tych ludów indoeuropejskich, oczywiście też język, bardzo dużo podstawowych słów. Wszystkie języki indoeuropejskie mają praktycznie identyczny. Tutaj taka tabelka, która pokazuje to ogromne podobieństwo właśnie indoeuropejskich słów. Około 5,5 tysiąca lat temu Indoeuropejczycy wkraczają na teren Polski. Tutaj spotykają się z wcześniejszą ludnością, która zostaje przez nich podbita, pokonana, wyparta. Tutaj różnie archeolodzy na ten temat się wypowiadają. Natomiast faktem jest, że nastaje era ceramiki sznurowej. Kultura ceramiki sznurowej panuje na naszych terenach. Właśnie ona jest związana z tymi Indoeuropejczykami najprawdopodobniej. Później po tej w epoce następują liczne, kolejne kultury archeologiczne. Z tym, że bardzo trudno jest przypisać jakikolwiek konkretny etnos do którejkolwiek kultury. Mamy wreszcie kulturę użycką, która już jest kulturą epoki brązu. I tutaj już jest wiele dyskusji na temat tego, jaki etnos odpowiedzialny jest za tą kulturę. Ta kultura między innymi stworzyła biskupin, wielką osadę, którą w 1933 roku polscy archeolodzy odkopali i oczywiście, którą bardzo chcieli przypisać Słowianom, ponieważ ze względów politycznych było to bardzo korzystne, żeby pokazać, że zobaczcie, tutaj od prawie 3000 lat mieszkali Słowianie. Natomiast dzisiaj powszechnie uznaje się, że jednak biskupin nie był pochodzenia słowiańskiego. Moim zdaniem mógł być pochodzenia celtyckiego, czyli też indoeuropejski, ale jednak celtycki. Następnie Celtowie zostali wyparci z Europy, głównie przez Germanów, którzy od północy na nich nacierali i od południa Rzymianie, znamy wojny galijskie. Docelowo Celtowie skończyli na Wyspach Brytyjskich, później już zostali się najechani przez Sasów i tak naprawdę dzisiaj resztki Celtów to jest Walia i Irlandia głównie. Ale wracając. Europa została zasiedlona przez Germanów, którzy mieli swoją kolebkę w północnych dzisiejszych Niemczech oraz w Skandynawii. I oni bezsprzecznie 
e, odpowiadają już za kulturę przeworską, która na naszych terenach była na przełomie wieków oraz tak gdzieś do IV wieku naszej ery. Ale wróćmy trochę wcześniej, ponieważ mamy na naszym terenie jeszcze kulturę pomorską. Po tej właśnie e, słynnej kulturze użyckiej na terenie Polski zagościła kultura pomorska. Ci ludzie chowali swoich zmarłych w urnach, które dodatkowo ozdabiali twarzami. Ta kultura zwana jest też właśnie kulturą urn twarzowych. Więc obrządek pogrzebowy podobny do słowiańskiego. Również sposób życia podobny do słowiańskiego, znaczy uprawa ziemi, hodowla zwierząt. Zresztą tutaj akurat prawie wszystkie ludy osiadłe na terenie Europy zajmowały się podobnie rolnictwem jak późniejsi Słowianie, więc tutaj to podobieństwo jest dosyć dyskusyjne. I być może ta kultura pomorska na naszych ziemiach była kulturą słowiańską. Natomiast jest jeden poważny argument, który temu przeczy. Mianowicie rozpowszechnianie się kultury pomorskiej wyglądało tak, że ona zaczęła, miała swoją kolebkę na Pomorzu i później rozpowszechniała się na południe i na wschód, na tereny Polski. I to mocno jednak świadczy o tym, że mogła to być jednak kultura germańska ze swoim rodowodem, bądź to w Skandynawii, najprawdopodobniej w Skandynawii, że właśnie oni tutaj przypłynęli na Pomorze i stopniowo rozpowszechniali się na dalsze tereny. Nie wiadomo, nikt na 100% nie może powiedzieć, jakiego etnosu byli ci, którzy tworzyli takie ładne urny twarzowe. W podobnym czasie, jak na naszych ziemiach była kultura pomorska, na wschodzie rozwijała się kultura miłogradzka. Była ona na terenie północnej Ukrainy głównie i na terenie Białorusi. Ludzie ci żyli bardzo podobnie jak późniejsi Słowianie. Budowali osady, budowali niewielkie grody. Byli oni pod wpływem Scytów, którzy w tym czasie panowali na stepach nad Morzem Czarnym i na północ od Kaukazu. Widać, że zapatrzeni byli w tą scytyjską arystokrację, gdyż naśladowali oni sposób pochówku dla swoich arystokratów podobny jak Scytowie, czyli kurchany, czyli różne złote ozdoby, którymi Scytowie byli sławni. Mnóstwo złota wkładali do grobowców swoich władców, tak samo ci miłogardczycy też starali się złotem uprzyjemniać ostatnią podróż swoim zmarłym. Bardzo wielu uczonych chciałoby widzieć w nich prasłowian, gdyż geograficznie bardzo się to zgadza z późniejszymi terenami bytowania Słowian. Natomiast czy miłogardczycy byli Słowianami czy nie, to końca nie wiadomo. Oni zniknęli, jak gdyby ta kultura zniknęła również, podobnie jak Sytowie, w pierwszym wieku przed naszą erą. I na tym terenie pojawiła się kultura zarubieniecka. Kultura zarubieniecka już moim zdaniem jest na wskroś prasłowiańska. Jest mnóstwo podobieństwa. Chociażby zobaczcie tą ceramikę. Ta ceramika wygląda praktycznie identycznie z późniejszą ceramiką słowiańską. Ci ludzie budowali bardzo podobne budynki jak późniejsi Słowianie. Półziemianki, nieduże zabudowania, maksymalnie 25 m2. Uprawiali proso, len, hodowali te same zwierzęta. Więc e, można tutaj mówić o tym, moim zdaniem, że są to prasłowianie. Skąd oni przybyli, skąd oni się tutaj wzięli, nie wiadomo. E, wiadomo, że ta kultura zarubieniecka istniała przez 100 około lat razem z kulturą miłogardzką na tym terenie. Ale czy to była kultura, która wykształciła się z tej wcześniejszej kultury i tak naprawdę ci miłogardczycy są pra prasłowianami, którzy później ewoluowali w kulturę zarobieniecką, czy też zarobieńcy przybyli skądś tutaj na te tereny, do końca nie wiadomo. Tak czy inaczej, moim zdaniem od początku naszej ery, czyli od mniej więcej 2000 lat, można mówić o tym, że Pra Słowianie mieszkali na terenie północnej Ukrainy i e, Białorusi. Bo kultura zarobieniecka też zajęła te same terytoria, praktycznie które wcześniej 
e, zajmowała kultura miłogarska. E, czy to świadczy o tym, że oni byli jedni po drugich? Być może. Tego do końca nie wiadomo. E, w tym miejscu chciałbym poruszyć wątek sarmacki, związany też z Hoganami. Równolegle z kulturą zarubieniecką, która obejmowała tereny, jak powiedziałem, dzisiejszej Ukrainy Północnej i południową Białoruś, na stepach na południe panowali Sarmaci, którzy wcześniej pokonali i zasymilowali Scytów. Jak pewnie wiecie, polska szlachta z lubością wywodziła swoje korzenie właśnie od tego wojowniczego plemienia. Czy jednak mieli rację? Otóż badania genetyczne polskich błękitnokrwistych zupełnie wykluczają jakoby większość jej pochodziła od Sarmatów, bo, ponieważ badania te zdecydowanie pokazują, że nasza szlachta jest rodzimego pochodzenia i e, około 10% tylko można przypisać e, Sarmatom genetycznie. Podobnie jak innym ludom, Germanom czy Celtom, tak samo tego e, wpływu genetycznego jest bardzo niewiele w polskiej szlachcie. Natomiast e, bardzo mocną poszlaką są e, tamagi, czyli znaki koczowników, które znajdujemy zwykle na włóczniach lub biżuterii. Do złudzenia przypominają one symbole niektórych polskich szlacheckich rodów. Moim zdaniem całkowicie możliwe jest, że skoro prasłowianie, czyli ta ludność kultury zarubienieckiej, przez setki lat sąsiadowali z sarmatami od południa, to że jakaś część arystokracji sarmackiej przeniknęła na tereny Słowian i stała się naszą słowiańską arystokracją. Ale wydaje mi się, że tak samo jak badania genetyczne pokazują, e, tego nie było więcej niż około 10%. Natomiast legenda przetrwała, pamięć o tych Sarmatach przetrwała i później odżyła e, w głównie w XVI-XVII wieku, e, kiedy w Polsce został, jak gdyby, kiedy w Polsce panował sarmatyzm, który oczywiście był bardzo, bardzo przerysowany, przesadzony i to w ogóle nie miało wiele wspólnego z rzeczywistością, ale pokazuje tutaj, że w tej legendzie jest ziarno prawdy, ponieważ rzeczywiście prasłowianie sąsiadowali przez setki lat z sarmatami i mogli od nich zaczerpnąć e, między innymi właśnie te symbole szlacheckie, które pokazałem wcześniej. Około 250 roku naszej ery Kultura zarubieniecka kończy się i na jej miejscu, praktycznie w tym samym obszarze geograficznym, pojawia się kultura kijowska. Ta już bezsprzecznie jest prasłowiańska, zarówno obrządek pogrzebowy, jak i znaleziska artefaktów, styl budownictwa, ceramika, wszystko pasuje do późniejszych kultur słowiańskich. Ci Słowianie mają duży kontakt z gotami, którzy na początku tworząc kulturę wielbarską na Pomorzu Polskim, przesuwają się na południowy wschód przez Lubelszczyznę, aż docierają na tereny właśnie dzisiejszej Ukrainy. Tutaj spotykają Słowian z kultury kijowskiej i tworzą wspólnie bardzo duże państwo, które jest jednak pod przewodnictwem gotów, ale Słowianie mieli w nim znaczący udział, o czym na przykład świadczą imiona generałów gockich, które wymieniane są w kronikach, te imiona są moim zdaniem już e, słowiańskie. Państwo to e, osiąga swój szczyt pod władzą Hermeneryka, ale w 375 roku najeżdżają go Hunowie, pokonują i e, ten cały organizm państwowy zostaje zniszczony. Co się dzieje dalej? O tym wiecie z kolejnych odcinków o genezie Słowian, Opowiadam o tym, jak Hunowie pomagają Słowianom zasiedlić pół Europy i o tych wszystkich późniejszych plemionach słowiańskich opowiadam w tych dalszych odcinkach, do których bardzo zapraszam. Wszystkie te odcinki pokazuję też poniżej w linkach. A na koniec zachęcam Was do samodzielnego badania historii, korzystając z wielu wiarygodnych źródeł po to, żeby jak najdokładniej zrozumieć etnogenezę naszych przodków, żeby nikt Wam nie mógł wcisnąć jakiejś ściemy na ten temat, tylko żebyście sami mieli wiedzę na temat tego, jak to z tymi Słowianami było. Ja dzisiaj przedstawiłem mój punkt widzenia, który e, zapraszam do krytycznej analizy jego i zapraszam oczywiście na kolejne odcinki. Do zobaczenia. Hej!